Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Ayu, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Direktur, Pak Tunggu, Pak Tuana, Mas Mispa, Mas Tim, Tim PPD, Mas Nidia yang ada di sana juga. Yang saya banggakan, perwakilan Tim Kembang, Hadir di Islam Jaya Wana Oh ya Perwakilan Tim Kembang, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir Sudah sejak kapan ya Ini lebih berterus nih Tim Kembang Perwakilan Tim LMS Dan juga Perwakilan Tim SIPKB Dan juga ini yang saya banggakan Kolega saya Dosen Perwakilan dosen dari 47 LPTK Yang berada di Ejen ini Sumatera, Kalimantan, Banten, Tiga Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah di jadi kolega karena saya juga dosen PPG juga yang dari kuliah sana oh ya itu uh, kolega ya jadi karena saya dari UNS <laughs> uh, Bapak Ibu yang saya hormati tentu kita panjatkan puji syukur uh, pada Allah Subhanahu Wa Taala karena memberikan kesempatan kepada kita semua dapat berkumpul dalam forum yang sangat luar biasa ini yaitu uh, pembekalan program PPG Prajabatan untuk dosen Prajen Jakarta jadi Bapak Ibu ini timnya Pak Direktur ini bekerja maraton didamping oleh tim pengembang dan semua tim yang terkait karena memang program ini akan segera dijalankan jadi PPG Prajabatan ini program prioritas ya salah satu program prioritas Kemendikbud Ristek bukan hanya program DGTK tapi program prioritas Bapak Ibu yang saya hormati tentu masih ingat ya bahwa uh, pernah mendapatkan pemaparan barangkali bahwa uh, saat ini sedang ada uh, di, 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 di Kemendikbud Ristek khususnya di DGTK sedang melakukan transformasi berbagai bidang jadi kalau disebut di sini ada transformasi GTK gitu ya. Transformasi GTK itu e, ujungnya adalah melahirkan profil pelajar Pancasila. Tentu ini sudah hafal. Semoga Bapak Ibu dosen juga mengupdate profil pelajar Pancasila ya karena kalau di kampus dosen ini sepertinya bukan profil pelajar Pancasila. Namun karena yang dihadapi nanti adalah calon-calon guru, maka di sini perlu diketahui lebih jauh bahwa Objektif utama transformasi GTK ini adalah profil pelajar Pancasila. Mencapainya itu melalui berbagai transformasi. Ada transformasi kepemimpinan sekolah, Bapak Ibu sudah mendengar namanya pendidikan profesi guru. Ada transformasi pendidikan guru. Nah sekarang ini yang disebut dengan transformasi pendidikan guru, yaitu dengan dilahirkannya PPG Prajabatan. Kenapa baru dilahirkan? Karena sebelumnya sudah ada. Namun ini disebut dengan PPG Prajabatan Model Baru. Ini baru lahir ya, baru lahir dan baru uh, murid pertamanya adalah yang mau Bapak Ibu ajar mulai bulan depan. Akhir bulan ini atau bulan depan Pak Dini? Nah, mulai bulan depan sudah mulai kuliah. Jadi kalau dilihat dari kerangka transformasi GTK, pendidikan profesi guru ini adalah uh, program yang sangat strategis dan menjadi perhatian fokus perhatian seluruh kementerian termasuk Menteri Pendidikan sendiri Bapak Ibu yang saya hormati kenapa ini disebut dengan program yang sangat strategis Bapak Ibu sudah mendengar ya saat ini guru-guru kita ini terjadi kekurangan guru di mana-mana kekurangan guru karena pernah ada moratorium kemudian di eh, sekolah itu ada 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi artinya apa? dulu proses rekrut guru itu tanpa mempertimbangkan apakah guru tersebut memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana amanah undang-undang guru dosen 1,6 juta itu yang juga menjadi PR Pak Direktur ini untuk penyelesaiannya melalui PPG Prajabatan nah sekarang Bapak Ibu juga pelaku PPG Prajabatan pelaksana di lapangan sekarang juga sudah dikenal PPG Prajabatan kategori 1, kategori 2 kategori 2 itu adalah terobosan juga dan substansi dari PPG itu pun juga disesuaikan dengan prinsip kepentingan belajar. Lalu Bapak Ibu, kenapa 
Bapak ini PPG Prajabatan ini adalah yang sangat strategis karena kita ketahui bahwa setelah setelah kita lihat data guru-guru yang masuk itu adalah guru-guru yang belum tersertifikasi. Mereka bekerja hanya mendapatkan gaji pokok saja, sementara mereka sebenarnya adalah sudah berhak untuk mendapatkan tunjangan. Jadi ini sedikit nyinggung RU Sisdiknas yang akan di, uh, yang sedang menjadi hangat dibicarakan. Nah Bapak Ibu, setiap tahun guru-guru itu pensiun dan jumlahnya di atas 60 ribu. Misalnya gampangnya saja tahun 2023 75 ribu yang pensiun. Kalau sekarang ada rekrut guru ASN D3K, itu bukan untuk mengganti guru-guru yang pensiun, tapi untuk memenuhi kekosongan guru saat ini. Gitu ya. Jadi rekrut guru ini nanti ke depan, arah ke depan, hanya diisi oleh lulusan PPG. Tidak ada lain sumber kantor untuk mengisi guru selain PPG Prajabatan ini. Jadi kalau sekarang ini kuota Pak Direktur ini 40 ribu, Sebenarnya kebutuhan kita 75 ribu Ini untuk untuk kapan? Untuk tahun 2023 Itu pensiun 75 ribu Sekarang ini Masih ada kekurangan guru Sebenarnya eh, Formasi yang yang kosong Itu 758 ribu Tapi Bapak Ibu tahu ya Bahwa memenuhi guru itu Urusannya bukan hanya kemenyebut Tapi ada usulan formasi dari daerah Kelambatan atau keengganan mereka juga karena anggaran yang terbatas, maka kemarin itu baru ketok jumlahnya yang kebutuhannya itu 758 hanya 319 ribu. Artinya bapak ibu masih akan ada kelas-kelas rombel-rombel yang tidak ada gurunya. Baik itu kita lupakan. Harapannya tahun 2023 semua guru non ASN yang jumlahnya 758 itu mendapatkan tempat. Sehingga perhatian kita adalah pada sekarang ini PPG Prajabatan Jadi begitu strategisnya PPG Prajabatan ini Untuk memenuhi kebutuhan guru di seluruh Indonesia Jadi nanti ke depan Kita sudah ngobrol dengan Pan RB Bahwa kalau dulu untuk jadi guru Itu syaratnya tidak ada sertifikat pendidik ya Maka sejak ada guru-guru yang belum bersertifikat Numpuk jumlahnya sampai 1,6 juta Kedepan hanya guru yang memiliki sertifikat pendidik itu yang boleh masuk melalui jalur rekrutmen ASN P3K. Jadi tidak ada lagi guru non ASN ke depan. Bapak Ibu begitu pentingnya program ini maka kegiatan ini dilakukan karena arah kebijakan berubah. Jadi Bapak Ibu tentu sudah melaksanakan PPG ya sejak tahun 2009 ya Bu Ana. 2009 itu sudah ada PPG perjabatan. Namun Bapak Ibu, kenapa sekarang kita gencarkan secara masif 2009 sampai 2019 itu lulusannya hanya 27 ribu Dan itu mereka mendaftar, tidak ada jaminan mereka ditempatkan gitu ya. Sehingga pada seleksi ASN ketiga kemarin banyak peserta dari lulusan PPG Seharusnya sementara di sekolah itu guru-guru yang belum memenuhi e, kompetensi itu mengajar. Nah, melihat berbagai masalah tersebut, maka Kementerian Pendidikan khususnya di JGTK meramu ulang program PPG Prajabatan ini dan diberi label model baru. Itu hanya untuk kita, nama model baru. Namanya tetap PPG. Sebenarnya nggak ada Prajabatan ataupun dalam jabatan. Ini kita beristilah Prajab dan Dajab karena ada Dajab. Seharusnya mudah bekerja di sekolah Tentu nggak perlu pendidikan profesi ya Karena pendidikan profesi guru itu Tujuannya adalah untuk menjadi guru Bukan syarat mendapatkan tunjangan gitu ya. Sehingga karena ada dua program Yang satu guru yang sudah mengajar Dengan jumlah SKS yang berbeda Sebelum 2015 berbeda Dengan setelah 2015 Sekarang jumlah SKSnya beda Maka dikasihlah label PPG Prajabatan Sebenarnya harusnya pendidikan profesi guru Sama dengan pendidikan profesi Untuk e, jabatan fungsional yang lain Tidak ada dalam dan pra Karena kalau dokter belum lulus profesi Tidak boleh praktek Pengacara belum lulus profesi Tidak bisa praktek Notaris pun juga demikian Karena ada 
masalah gawat daruratan guru maka waktu itu boleh direkrut. Nah bapak ibu e, harapannya sebenarnya mimpi kita inputnya tadi pak direktur menyampaikan inputnya yang dicari di e, diseleksi dengan cara yang sangat ketat bayangkan berapa persen pak direktur lulusnya nggak itu berapa persen dari pendaftar nggak sampai 50 persen ya 50 persen di tengah kebutuhan kita for, uh, apa, uh, formasi atau kuota di tengah kebutuhan kita kuota kita tetap menerapkan prinsip yang sangat ketat dalam hal input nah input yang ketat ini harapannya apa uh, substansi sudah kafah dulu sebelum mereka menerima pendidikan jadi pendidikan nanti tidak lagi diutak-utak masalah substansi sejarah uh, uh, biologi fisika Geografi itu sudah selesai pada saat uh, seleksi masuk, sehingga mereka yang tersaring adalah mereka yang benar-benar sudah lulus lah untuk substansi, sehingga tinggal pendalaman pada pedagogi mereka. Nah, Bapak Ibu, karena uh, sekarang ini sedang ada uh, kita implementasikan ketika belajar dengan uh, luarannya, outputnya adalah profil belajar Pancasila yang tentu itu berbeda dengan. Uh, Rekstra sebelumnya Maka PPG Prajawata pun Dilakukan pembenahan Pembenahan yang sekarang ini Mengapa Bapak Ibu harus duduk di sini Untuk mendapatkan pembekalan Terkait dengan uh, Program itu sendiri Jadi pembekalan itu ya dari Pembelajarannya Dari LMS yang digunakan Dari proses alur pembelajarannya Itu perlu kita bekalkan bersama Kalau Pak Direktur tadi mengatakan Menyamakan persepsi apa? Karena memang e, mata kuliah yang disampaikan Siklus pembelajarannya pun Itu juga ber, ber, berbeda dari yang sebelumnya Jadi di sini ada struktur kurikulumnya pun juga berbeda Sekarang dikenal namanya mata kuliah e, inti Ada mata kuliah selektif Mata kuliah elektif Yang dulu tidak dikenal Dalam program BPG Prajabatan sebelumnya Ada mata kuliah yang boleh dipilih oleh calon guru dan sejumlah pilihan yang disediakan oleh e, perguruan tinggi Jadi ada keluasaan perguruan tinggi untuk menyediakan mata kuliah-mata kuliah Yang dianggap penting untuk dibekalkan kepada mahasiswa PPG Ada juga mata kuliah elektif adalah mata kuliah yang dipilih oleh calon guru Dari pilihan yang disediakan oleh perguruan tinggi penyelenggara program PPG Jadi Bapak Ibu e, terkait dengan substansi mata kuliahnya berubah Kemudian proses pembelajarannya pun juga berubah yang mana prosesnya mengedepankan pembelajaran sosial, emosional dan kalau Bapak Ibu mendengar program guru-guru penggerak yang dan program kurikulum uh, yang sedang diimplementasikan yaitu berpusat pada peserta didik dan pembelajaran terdiferensiasi maka pada pendidikan profesi guru ini pun juga mengacu pada uh, hal tersebut sehingga memang banyak hal yang harus kita samakan persepsinya harus kita selaraskan agar nanti Program yang sudah kita susun sedemikian rupa Sampai kepada dosen yang lain Penyelenggara PPG Sama persis dengan apa yang kita harapkan Jadi Bapak Ibu yang saya hormati Ini juga sedikit informasi Juga kepada Bapak Ibu bahwa Kalau sekarang kuliah S1 Sudah mulai luring ya, Maka di PPG ini nanti Hybrid sifatnya Itu ya Pak Direktur Jadi campuran atau blended learning. Jadi blended learning itu nanti juga akan berdampak pada bagaimana penggunaan LMS tersebut. Jadi karena perkuliahan kita sifatnya blended dan menggunakan LMS yang sudah kita siapkan untuk Bapak Ibu melalui CPKB. Jadi meskipun nanti ada sebagian yang berkuliah secara tatap muka, semua aktivitas itu harus dilaporkan di input dalam LMS yang sudah disediakan. Saya juga pernah jadi dosen PPG saat itu Mungkin dalam jabatan Jadi juga input-input itu betul-betul berat tugas Tugas dosen PPG Bapak Ibu yang saya hormati kira-kira seperti itu Bahwa mata kuliahnya berubah nanti sudah akan disampaikan Juga LMS-nya juga kita sesuaikan Ada alur pembelajaran yang juga disesuaikan Maka saya, saya sangat berharap Bapak Ibu semuanya yang ada dalam ruangan ini Mengikuti dengan baik Uh, proses pembekalan ini 
sehingga generasi baru yang kita harapkan lahir dari pendidikan profesi guru ini adalah guru-guru baru yang memang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, guru-guru baru yang punya komitmen tinggi terhadap kemajuan pendidikan kita dan berfokus pada peserta didik, guru-guru baru yang merupakan pembelajar sepanjang hayat, serta guru yang punya komitmen tinggi menjadi pribadi yang baik dan bisa menjadi teladan bagi siswa dan sekitarnya itu bisa terwujud. Jadi proses ini adalah proses panjang. Jadi harapan kita objektif BPG ini uh, ciri uh, generasi baru Indonesia, guru baru Indonesia dapat terwujud tergantung pada Bapak Ibu semuanya. Sekarang ini di ruangan ini hanya segelintir dosen dari setiap LPTK yang kami sempat undang. Maksud kami sebenarnya mendatangi setiap LPTK. Semua dosen mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti pembekalan. Namun rasanya itu tidak mungkin ya Pak Direktur. Jadi harapan kami sebenarnya semua dosen mengalami mempunyai pengalaman yang sama. Kami percayakan kepada Bapak Ibu yang menjadi wakil pada malam hari ini. Uh, pesan kami, pesan saya ya, sangat serius untuk ini bahwa pembekalan dua hari ke depan ini mohon dapat diikuti dengan baik karena Bapak Ibu yang akan menjadi master trainer ketika kembali ke kampus. Jadi kami sangat berharap Bapak Ibu menjadi ini anggaplah Teo kecil gitu ya, Teo kecil. Jadilah master trainer di kampus nanti untuk menjadi master trainer yang bisa mengirim pesan persis seperti apa yang disampaikan oleh narasumber ini perlu betul-betul fokus dan konsentrasi. Jika ada uh, masalah ketika Bapak Ibu mengikuti pembekalan ini, jangan segan untuk menghubungi tim kami akan siap melayani Bapak Ibu. Misalnya sekarang kan praktek LMS, ada gangguan-gangguan jaringan dan lain sebagainya atau pemahaman yang belum sama, silakan di diskusikan agar seperti tujuan kita kita semua sama dan Bapak Ibu siap menjadi master trainer narasumber di kampus masing-masing untuk perkuliahan BPG yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Nah, jadi Bapak Ibu um, saya berharap Bapak Ibu sehat terus sampai pembekalan ini selesai Bapak Ibu. Jangan ada yang kabur. Jadi kaburnya besok hari Sabtu aja ya boleh jadi ini benar-benar sama dua hari ini full mohon fokus untuk membantu kami menjadi kepanjangan tangan untuk mengkomunikasikan kepada teman-teman dosen semoga tetap sehat dan tetap semangat bapak ibu dan dengan berharap bapak ibu memiliki pemahaman yang luar biasa untuk semua yang kami bekalkan maka pembekalan program PPG Prajabatan untuk dosen Regen Jakarta dibuka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Selamat malam. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.